Hello! Welcome back to Fashion N. Yo, I have a package from Women's Best Hamel unboxing. And I have a lot of comments and I have a lot of So, what I'm going to do is I'm going to the videos into two, probably. Because I'm going to show the ingredients of the supplements. Uh, I still haven't seen them yet. So, as I open it, I'll tell you open here. Okay, this video. The video is not sponsored by Women's Best. يعني مش دفعين لما صار الأعمال من الفيديو ولكن بعتوا لي هذا الباكج for free. So just نشتغل فعلا باكج أفضل. فهعمل supplements هلا just because uh, ماني أط not أدرى أنتر بعد لك تحلي. Okay. Actually, let me show you guys. So this is what we got. في عنا a tub of whey. في عنا shaker. We have a lot of items, so and the sports bra, and the leggings, and the shirt, I think, and the long sleeve uh, crop top, and the shorts, and the pre workout. Okay? Awesomeness. Let's start with the pre workout. So, the pre workout we have the ingredients. Hatin, hatin, energy per 20, per 10 grams is 22.7 calories. Hatin fat, carbs, protein, lihiye. Hatin protein is 1.5 or 14.9 per 100 grams. I don't know why hatin fiya protein. I think we alba. Let's see if ingredients we alba. Wait a second. Okay. So, our ingredient is a performance blend with alba L arginine, L citrulline, and creatine. So, the first ingredient is L arginine, yeah, that means that L arginine is the same as it is. Research does not actually show that L arginine is a lot of the performance in the performance blend. Because L arginine has very low bioavailability. What is bioavailability? So the body will be tested with me, and this is the body that will be tested. We will see if we can use it in our body, or we will use it for the body that is present in our body. So the L-Arginine is very absorption and bioavailability. That's why the world is going to use L-Citrine instead. So the idea of the planet is that L-Arginine and Citrine are going to be two cycles. The nitric oxide cycle and the urea cycle. ال عم بشرح لكم الخبريه كلها تعرفوا ليش نحن اصلا بنفكر بالارجنين وليش بنفكر بالسترولين وليش السترولين افضل من الارجنين بهذا الوضع. سو نحن بهمنا شيء اسمه نيتروك اوكسيد، النيتروك اوكسيد هي مولكيول بتضل هيك بالدم بتعمل هي بتعمل فازو دايليشن او بيسكلي بتوسع الشرايين، اوكي؟ سو so لما تعمل هيدي الفازو دايليشن بصير يوطى شوي البلاد بريشر سو الى فوائد شوي للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالبلاد بريشر وبتساعدنا بالتمرين لانه بصير تخلي البلاد فلو هيك تمتد بجسمنا اكثر. كيف متصلين هن هول مع بعض؟ سو بالنيتروك اوكسيد سايكل عندكم لنقول لنقول نبلش بارجنين، الارجنين ليرجع يتحول لسترولين بيطلع نيتروك اوكسيد، بيرجع سترولين بده يرجع يتحول لارجنين، شو بيعمل؟ بيصير في شيء اسمه ارجنين ساكسينيت، الارجنين ساكسينيت بترجع بتتحول لارجنين، هلا بي ذا اذر سايكل اللي هي انتم عندكم باليوريا سايكل، الارجنين بتطلع يوريا، لما تطلع يوريا بتصير شيء اسمه اورنيثين الأورنيثين بيرجع when it combines مع أمونيا بترجع بتعمل سترولين بترجع سترولين تتحول لأرجينو ساكسينات اللي موجودة من نيتروك أوكسيد سايكل بترجع بتتحول لأرجيني سو هن هول السايكل هيك بصيروا إنه كايند أوف إنه هاي هاي بتتحول لهاي بتتحول لهاي نحن بالبرفورمانس أو بالرياضة بهمنا النيتروك أوكسيد فنحن بدنا نجرب نلاقي شيء إذا طلع لنا هاي النيتروك أوكسيد سو اللي بصير هو إنه أنتم لما تاخذوا سترولين Supplementation. The citrulline will turn into arginine in the kidneys, if I'm not mistaken. So when it turns into arginine in the kidneys, the arginine will turn into what we call nitric oxide. So, you prefer to take supplementation from the citrulline than to take supplementation from the arginine, because the research on the arginine is very different. It's very unreliable. It's not possible to predict that if you take the arginine, you can get more from the arginine than you take it. و اذا اخذتوا كميات كثير كبيره من الارجنين هذا الشيء بيزعج شوي يعني بصير في عندكم اسهال وبصير في عندكم اضطرابات نعديه. اوكي هلا طيب ما دام نحن حبيب قلبنا الناتريك اوكسيد الناتريك اوكسيد ليش ما فينا نحن ناخذ دغري الناتريك اوكسيد؟ اها هذا السؤال بيطرح نفسه اكثر ما بيطرح نفسه بس انه سو الناتريك اوكسيد ما فينا نحن ناخذه هيك از ا بيور فورم يعني لانه ما بينباع اصلا از ا بيور فورم ليه؟ لانه الصوديوم نايتريت هو شيء كثير خطر يعني اتس اكشلي فيري توكسيك يعني اللور توكسيستي ليفل تبعه هو 71 ملغرام ل 
كل كيلو جرام من جسمه للواحد يعني اذا واحد لحسه للصوديوم نايتريت بموت مش لهالدرجه بس انه اكشلي اكشلي في منهم بيكون اقل من هالقد الدوسج بتكون الليثل دوسج ف ف ف ذاتس واي ما بينباع نايتريك اوكسايد لحاله هاو ايفر في واحد ياخد اشياء بيقدروا يخلوا انه نايتريك اوكسايد بجسم يزيد، واحدة منهم هي سترين، شغلة ثانية اللي هي انه الواحد ياخد البيت روت او الشمندر، هلا الشمندر الطبيعي بيساعد وكمان في الشمندر البودرة كمان كثير بيساعد، ولكن الشمندر الاكستراكت او مستخرج الشمندر ما بيساعد، فإذا بدكم تزيدوا كمية النايتريك اوكسايد بجسمكم وتقدروا تزيدوا هيدي الفاسكولاريزيشن وهالخبار يا بتاخدوا سيترين او بتاخدوا بيتروت باودر او جوس، فذاتس واي كثير اشخاص بيحكوا عن الشمندر بالتمرين بيشربوا شمندر قبل ما يفوتوا يتمرنوا، كرمال هذا السبب. فالدوسج للسيترين از اراوند 6000 ل 8000 ملي جرام حسب هن بفرجوها بالدراسات. سو so لنشوف هون هن حاطين اتس ا بلاند، سو هذا الشغله ما بتفرجينا بالضبط قديش كميه الارجنين وقديش كميه السيترين. بعدين نرجع بننتقل لل الكرياتين سو الكرياتين از ون اوف ذا موست ستديد سبلمنت او من اكثر المكملات الغذائيه من اكثر المكملات الغذائيه اللي عليها دراسات علميه عندي فيديو كامل عن الكرياتين طوله شيء 30 دقيقه يو كان واتش ات هير بس الكرياتين هو من اكثر المكملات الغذائيه اللي انا بنصح فيها لانه في كثير دراسات عنها يعني في فوق 700 دراسه عن الكرياتين وبيعتبر الجولد ستاندرد للسبلمنتس ولكن حاطينهم هن كلهم مع بعض، انا يوجلي ما بحب هول البلاندز اللي بيعملوهم سويا، انه هلا حاطين ارجنين وسترين وكرياتين وما في اعرف قديش في من كل وحده منهم، ولانه نحن عم نحكي عن مكمل غذائي يوجلي الدراسات بيكونوا على دوسج معين، فاذا انتم ما عارفين قديش الدوسج المعين كيف بدي اعرف اذا هذا الشيء واصل للستاندرد اللي هو اللي حيفيدني ولا لا. يمكن يكون في سمر ايلس اي دونت نو بس از فار از اي نو يعني اللي موجود هون ما حاطين بالضبط قديش. Uh, recommended dosages لا الكرياتين هي 3 ل 5 جرام and then the recommended dosage لا السيترين قلت لكم شو هي الارجنين ما كثير لها عز moving on عندنا الكارنوسين بتا الانين so البتا الانين هو اتس الالانين هو امينو اسيد البتا الانين هو نوع من الالانين كايند اوف البتا الانين هو بيتحول بيرجع شيء اسمه كارنوسين الكارنوسين هو شيء هو بفر يعني بيعدل البي اتش بالدم ما بعرف شو يعني البي اتش بالدم حاطط لكم البي اتش شو يعني بس هي بيسكلي لما بالعضله عندكم بيصير في عندكم اسيدك ميديوم او بيصير من وراء التمرين بيصير في تحسوا بهذا الحريق اللي انتم عندكم اياه بعضلاتكم سو لما تاخذوا بتا الانين هذا الشيء بيخلي يعمل ريجيوليشن للبي اتش بقلب الدم تبعكم فيمكن تقدروا تداينوا اكثر بالتمرين سو في الدراسات عن البتا الانين فرجت انه الواحد بيقدر بيعمل اعداد اكثر لما يكون عم بياخذ بتا الانين لما واحد ياخذ دوسج شوي كثير عاليين بيصير يحسوا بهيدي الباراكسيزيا او التنميل اللي بتحسوا فيها لما تاخذوا بري ورك اوت كمان ما انه حاطين قديش فيها بتا الانين، البتا الانين از فار از اي ريمبر كمان الريكومند دوسجز هن بتوين 2 اند 5 جرامز ف ذاتس ذا بتا الانين 1 بتا الانين الها فوائد بالرياضه بتساعدكم تعملوا اعداد زياده سو so, ما في لينك دايركت بين البتا الانين وتضخيم العضل بس اذا انتم عم تعملوا اعداد اكثر يمكن هذا الشيء يكون في ورك لود اكثر عم تشتغلوا اكثر هذا الشيء يمكن يساعدكم انكم تكبروا عضل اكثر. اوكي سو so في دراسات عن البتا الانين بتفرجوا انه الها عز. موفينغ اون عندكم ال uh, عندكم تايرزين وبعدين عندكم كافين. سو so, uh, التايرزين هو كمان بيستعمل ل ليعملوا كاتاكولامينز واللي هن نوع من الهرمونات بالجسم مثل الدوبامين والادرينالين. التايرزين هاو ايفر مش مش اذا واحد اخذ تايرزين اكثر هذا الشيء يعني حيصير في عنده دوبامين اكثر وعنده ادرينالين اكثر، ليه؟ لانه هول هرمونات كثير اساسيه بالجسم و they're very well regulated يعني. سيستم التعديل بالجسم كثير كثير دقيق لانه ما في نحن فجاه نطلع الادرينالين فجاه نطلع الدوبامين لانه بيعلوا الهارت ريت وبيغيروا كثير اشياء بالجسم وكمان التايرزين له علاقه بالثايرود هرمون اللي هو هرمون الغده فذاتس واي بحطوه يوجلي بالبري ورك اوت بيفكروا انه هذا الشيء بيساعد بالفات لاس وبيساعد هالاخبار هاو ايفر واحد اذا اخذ تايرزين هذا مش يعني انه هو حيقدر يصير في عنده دوبامين وادرينالين اكثر For that's why supplementation of tyrosine كمان ما كثير له عازي يعني الدراسات بعدها ما فرجت انه عن جد هذا الشيء بيفيد 
However, في ناس بياخذوا تايرزين لبيكونوا in a very stressful situation لما يكون واحد عنده كثير ستريس sometimes بيعطوا تايرزين إذا هو عنده مشكلة أو عنده نقص معين ولكن إذا الواحد أخده بس بـ pre workout ما كثير كمان له عازي هلا إذا كان له عاز تايرزين بالجسم الـ recommended dosage يعني المعيار اللي المفروض الواحد ياخده هي بين 100 و 150 ملي جرام لكل كيلو جرام من جسمكم المفروض يتاخذ قبل 60 دقيقة من هيدي الستريسفول اوكيجن اللي انتم معقول يكون عندكم اياه وبهيدي الحالة هي والتمرين بس قلت لكم اجين التايرزين منه هالقد ريسيرش يعني ما في هالقد دراسات بتفرجي انه التايرزين هالقد بتفيد نرجع عنا الكافيين الكافيين رائع الكافيين عنده acute effect وعنده chronic effect يعني عنده شيء دغري بيقدر يغير لكم بأدائكم وعنده شيء على المدى الطويل يمكن يغير لكم بأدائكم الأكيوت effect هي بتبلش تقريبا يعني إذا أنتوا أخذتوا كافيين بعد شيء 40 دقيقة بتتمرنوا هذا الشيء دغري بيساعدكم أنكم تكون في عندكم performance أحسن أو أدائكم أحسن عنده chronic effect واللي هو بيصير يخلي العضلة بحد ذاتها يصير في عند تتحمس اسرع يعني بصير في عندها اكسايتابيلتي اكثر بس حالي مثل هيدي الميم بدنت يزيد الكروس المهم ف الكافيين اكيد اوبيسلي له عازي حاطين تحت هون بكل 10 جرام في 100 ملي جرام سو 100 ملي جرام كثير معيار واطي بيعتبر ويتش از جود اند باد ات ذا سيم تايم جود لانه واحد بصير فيه يحط قد ما بده يعني اذا اخذتوا تو سكوبس اخذتوا 200 ملي جرام هذا الشيء يعني اللي عاده العالم بياخذوه اللي ما كثير بياخذوا كافيين ولكن الاشخاص اللي بياخذوا كافيين ابدا يمكن ال 100 ملي جرام يساعدهم، سو so, حسب الشخص هو كيف شو بياخذ، uh, ولكن اذا واحد اخذ اثنين سكوبس من هيدا بياخذ 200 ملي جرام ما بنعرف قديش هذا الشيء حياثر على باقي الانجريدينتس، لانه ما حاطين لنا قديش في من باقي الانجريدينتس. اند ذن عندنا سيتريك اسيد، تارتاريك اسيد، مالك اسيد هول عاده uh, بخلوا هيدا الشغل اتس ان اسيدفاير، يعني بخلوا هذا الشيء يصير اسيد. It doesn't make sense كثير بس انه يعني كيف مثل فيلرز يعني هول ما لهم عاز ما لهم تاثير على ادائكم بحد ذاته. And then عندنا sweeteners واللي هو السكرالوز و anti caking agent واللي هي سيليكون دايوكسيد و color واللي هي سافلر. اوكي صار الباقيين ما يعني الباقيين ما لهم علاقه بالاداء بس هيك تعبانه. فا اوفر اول ما عندي مشكل معه للبري ورك اوت انا عاده ما باخذ بري ورك اوت باخذ بري ورك اوت مره بحياتي وابدا ما حبيته. اخذت وقت حدا اعطيني سكوب كامل كان بقلبه شيء 400 ملي جرام كافيين وكنت وقتها ما كنت بستوعب كافيين يعني وكان بقلبه كثير بتا قرن انه بلشت اعمل جبرز وقرفت حياتي هذا اي دونت ثينك حيعمل هيك لانه مبين عليه هيك مايلد بس بعد ما جربته فهلا حتذوقه وشوف اذا طيب ولا لا وشو الايفكت تبعه وما بعرف شو بعد بس هيك سو so, بروز واللي هي انه الكافيين واطي الانجريدينتس اللي هن اللي بيفيدوا هن البتا الالين والسيترلين والكافيين والكرياتين الاشياء اللي ما كثير لها عازه اللي هن الارجينين والتايرزين وفيهم منا كميات كبيره لانه موجوده اول شيء بالانجريدينت ليست كمان النيجاتيف افكت اللي هي النيجاتيف الاشياء السلبيه فيه اللي هن ما حاطين لها بالضبط كل وحده قديش في منها أه وهكذا سو شال وي تراي وي شال تراي هيدي واتر ميلون منت ما حقدر اخذ سكوب كامل انا بس هيك بدي ذوق كان عندي شيء على بطيخ قبل ايام اللي كنت اخذ فيهم بي سي ايز دونت جادج مي ام سو هابي انه ما عطوني بي سي ايز لانه كان اتاول بن اوكورد لانه بتعرفوا رايي عن بي سي ايز ما بتعرفوا رايي عن بي سي ايز يمكن واتش ذا فيديو اكشلي حطوا بالسكريبشن بوكس بلو اوكي سو طعمتها بطيخ بس منا اوفرلي بطيخه يعني منا مزعجه طعمتها شوي مثل الترايدنت اللي على بطيخ بس على شوي تحموضه هيك فيها حموضه هيك ان ذا باك جراوند بس ما فيها طعمه منت ابدا يعني ما حسيت بنعنع Overall, I do like it. The flavor. I'm not going to use the pre-workout. I'm not going to use the pre-workout. I'm going to use the pre-workout. And it's just not good. So, 
حقضش الفيديو هون هرجع أعمل another فيديو عن البروتين هيدا و أه حعمل تيست تاس كمان لهيدا ححطه مع حليب وححطه بلح حليب وحشوف إذا كان بيكت كيف قداش بيجمد وكيف الكونسستي تبعه خليني أشوف بس هيك سنيك بيك سريع إذا شوف إذا بقلبه إز إتس بلاند ولا بس واي هيدا أه إتس جاست واي نيفر مايند أوكي ثانك يو سو ماتش فور واتشينج إذا استفدتوا من الفيديو بليز اعملوا لي لايك وتعملوا سبسكرايب تعرفوا الخبريات كلها حطوا كومنت بلو شير إت أحبوني كذا مذا و ترقبوا الفيديو الثاني okay.